decisión y el otro sale sin hacer aquella decisión. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica también que hay, hay personas que han crecido en el Evangelio, conocen la palabra de Dios, pero nunca han hecho una decisión? Y, y llegan a adultos y, sin hacer una decisión. Y personas que nunca han escuchado del Evangelio, la primera vez que escuchan de Jesucristo, dicen, ¿por qué antes no me habían hablado a mí de esto? ¿Por qué? Porque depende de nuestra decisión si aprovechamos la oportunidad o no. Yo le invito a aprovechar cada vez que Dios tenga una oportunidad para tu vida. Dios te la deja saber. Aprovechala. Si es de servir a Dios, si es en el área espiritual, en el área material, en el área física, aprovechala. Porque Dios envía bendiciones a cada uno de sus hijos. Eclesiastes 9.11, vamos a leerlo todos juntos, ¿qué le parece? Dice... Me volví y vi debajo del sol Que ni es de los ligeros la carrera Ni la guerra de los fuertes Ni aún de los sabios el pan Ni de los prudentes las riquezas Ni de los elocuentes el favor Sino que tiempo y ocasión Acontecen a todos Muchas veces eh, hemos deseado ¿Verdad? Hemos deseado Obtener tantas cosas, ¿verdad? En nuestro corazón hay deseos sinceros, deseos, deseos buenos en cada uno, anhelos honestos, y queremos, queremos alcanzarlo, pero lo queremos rápido. Cosas que van a venir a su tiempo. Es como aquel que compra, va a comprar la comida al supermercado y, y compra la comida de toda la semana, ¿verdad? Así hacemos nosotros, ¿verdad? Así hacemos nosotros. Y estamos pensando, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Y qué vamos a comer el, el, el martes? ¿Y qué vas a hacer de comer el miércoles? Oye, espera que llegue el miércoles. ¿Verdad que sí? ¿Y cuándo vas a hacer ese pescadito que trajiste? Pues espérate. A ver. Así muchas cosas de nosotros deseamos que no las podemos obtener ahora porque no es el tiempo de Dios. Pero que a su tiempo van a llegar. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen eh, eh, peticiones delante del Señor? Amén. ¿Cuántos tienen deseos, grandes sueños delante del Señor? Amén. Puede ser la familia, puede ser la felicidad en tu hogar, puede ser la felicidad en tus hijos, puede ser en la preparación de tus hijos, puede ser tantas cosas que van a llegar a su tiempo. Amén. No es de los ligeros, dice, me di cuenta que no es de los ligeros la carrera. Hay otro dicho, hablando de dichos, ahora vengo muy dicharachero también, ¿verdad? Él dice que no por, la, ¿cómo dice? No, por amanece, no por despertarse más temprano amanece, ¿cómo? No por, no, por no por madrugar amanece más temprano. ¿Eh? Ese es un dicho que quiere decir, ¿qué quiere decir? Que tú puedes anhelar tantas cosas, pero que no las vas a obtener cuando tú quieres. Las vas a obtener cuando Dios quiera. Amén, aleluya. Y ¿sabes qué, hermano? Uno lucha, y uno trabaja, y uno se esfuerza, pero cuando Dios dice, aquí está tu bendición, ahí está. Amén, aleluya. Yo he creído que para Dios no hay nada imposible. Dios te lo puede dar hoy, Dios te lo puede dar mañana, Dios te lo puede dar en un segundo, en un minuto, si Él quiere, Dios lo puede hacer, cuando sea el tiempo de Él. Amén, sí, Señor. Amén. Yo quiero orar esta noche por esa decisión, por esos deseos, por esas peticiones que hay en tu corazón, pero quiero orar que Dios haga en nuestras vidas ese carácter de confianza, ese carácter de saber esperar en el Señor. El salmista David dijo, pacientemente esperé en Jehová, y oyó él, inclinó su oído y oyó mi voz, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso enderezó luego mis pies y los puso sobre el peña ¿verdad? Amén, aleluya. cuando Dios va a hacer la obra hermano, la va a hacer sí, señor, aleluya. yo tengo la confianza que tus hijos que no han aceptado a Cristo van a venir al conocimiento de Jesucristo y van a ser siervos de Jesucristo Amén. porque es promesa de Dios para ti y para tu familia Amén, yo tengo la confianza que esa sanidad que tú estás esperando va a venir a tu vida porque Dios ha prometido y ha dicho yo soy Jehová tu sanador yo he creído que Dios te va a prosperar que Dios te va a bendecir porque es promesa de Dios y vendrá cuando Él quiere que venga Señor, aleluya.
la gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo estoy esperando. Diga conmigo, yo estoy esperando. Yo estoy confiando. Él lo va a hacer. ¿Sabes que los hombres en la Biblia que recibieron algo fue porque vivieron con esa confianza? Caminaron cada día de su vida esperando, confiando que Dios iba a responder hasta que respondió. Amén, aleluya. ¿Sí? Leemos la vida de Moisés, leemos la vida de Elías y vemos los milagros que Dios hizo a través de esos hombres. Pero esos hombres caminaron años con Dios para poder ver la gloria de Dios. Amén, aleluya. ¿Sí? No es de los fuertes, no es, ni de la guerra es de los fuertes. Hay gente que se prepara y se prepara y se prepara. Qué bueno, prepárate. Pero es cuando Dios te trae la bendición. Amén. El siguiente slide que tenemos ahí dice, de Dios viene la verdadera bendición. Cuando hablamos de verdadera bendición, puede, es porque puede haber cosas que parecen bendición. Puedo provocar cosas que yo les llame bendición, pero que no exactamente traigan bendición a mi vida. Yo creo en un nice calate. Y yo puedo creer que Dios quiere que yo te, tenga una escalera. ¿Saben qué es un escalate? Es de esa marca. ¿A la hermana también le gusta más eso? Y puedo ir a la agencia y digo, Dios me envió y quiero una escalera. Me dice, sí, ahorita como queremos vender todo lo que podamos, pero damos cero down, cero intereses. Llévatela para la casa. ¿Cuánto vale esa cosa? No, no me digo. Pero al mes me va a llevar algo que se llama bill. Y no es Guillermo, es un cobro. Y yo digo, ay, pero no tengo yo para ese pago. Y yo llamé bendición, pero no todo lo que yo llamo bendición es exactamente una bendición. Porque si me va a meter en problemas, ¿verdad? Aquel que tiene la adicción de comprar, le dan una tarjeta de crédito, y es como que dejan un drogadicto adentro.